এখানে আমি একটা মজার খেলা খেলবো এখানে আমাদেরকে নতুন টাকা বানাতে বলেছে এই টাকাটা আমি বানাবো কীভাবে এই নোটগুলো ব্যবহার করে পাঁচ টাকা বানাতে বলেছে দুই টাকা এবং এক টাকার নোট ব্যবহার করে চলো করি আমি একটি দুই টাকার নোট নিলাম তিনটি এক টাকার নোট নিলাম পাঁচ টাকা হচ্ছে না খেয়াল করো পাঁচ টাকা হচ্ছে আমি এবার কি করলাম এবার আমি একটি এক টাকার নোট নিলাম দুইটি দুই টাকার নোট নিলাম দেখো এটাও কিন্তু পাঁচ টাকা হচ্ছে যাচাই করলে দেখো সঠিক হয়েছে তাহলে তুমি কিন্তু এইভাবেই বিভিন্ন নোট দিয়ে টাকা তৈরি করতে পারো চলো আবার আমরা করি এক টাকা দুই টাকা ও পাঁচ টাকা এই নোটগুলো ব্যবহার করে দশ টাকা বানাতে বলা হয়েছে পাঁচ টাকা নিলাম দুই টাকা নিলাম তিনটি এক টাকা নিলাম দেখো উত্তর সঠিক হয়েছে আমি কিন্তু আরেকবার এটা খেলতে পারি চলো খেলি এখন আমরা কি করব আমি এখন এক টাকাই নেব ধরো পাঁচটি তারপর পাঁচ টাকা নিলাম একটি যাচাই করো তো সঠিক হয়েছে আমি আরেকভাবে করতে হয়েছে যদি আমি পাঁচটি দুই টাকার নোট নিই দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে কি এটাও দশ টাকা হচ্ছে তাহলে এভাবেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন উপায়ে টাকা তৈরি করতে পারি দেখো তোমাদের জন্য শেষ সমস্যা লতার কাছে নিচের নোটগুলি আছে তেরো টাকা দিয়ে এসে একটা কলম কিনতে কোন কোন নোট দিবে সবগুলি উপায় লিখি দেখো তেরো টাকা বানাতে হবে আমাদেরকে আমি যে দুইটা পাঁচ টাকা দুইটা দুই টাকা একটি দুই টাকা একটি এক টাকা নিই তাহলে কত হয় দশ টাকা তেরো টাকা আবার দেখো আমি যদি দুইটা পাঁচ টাকার নোট দুইটা দুই টাকার নোট এবং তিনটা এক টাকার নোট নেই অর্থাৎ লতার কাছে যা ছিল তাই নেই হয় কত সতেরো টাকা তাহলে আমরা কিন্তু দুইটা প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারলাম লতার কাছে কত টাকা রয়েছে এবং এখন আমাদেরকে বের করতে ওর কাছে অবশিষ্ট কত রয়েছে সতেরো টাকা থেকে তেরো টাকা বিয়োগ করলাম যদি সে তেরো টাকা খরচ করেছে রয়েছে চার টাকা তাহলে এরই মধ্য দিয়ে তোমরা কিন্তু বাংলাদেশি মুদ্রে এবং নোট সম্পর্কে ধারণা অর্জন করলে এবং বস্তুর দাম সম্পর্কে নোট দিয়ে টাকা তৈরি করে দেয় সেটাও জানতে পারলে ছোট্ট বন্ধুরা তোমাদেরকে সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ